இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் இந்தியாவில் நடந்த சில மறக்க முடியாத நிகழ்வுகளை நினைவு கூறுகிறது டாப் டென் இந்தியா நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக இஸ்ரோ சார்பில் சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது ஆனால் நிலவில் தரையிறங்க இருந்த விக்ரம் லேண்டரின் தகவல் துண்டிக்கப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் சோகத்தில் மூழ்கியது மறக்க முடியாத நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது டிஜிட்டல் இந்தியா மூலம் அரசின் அனைத்து நலத்திட்ட உதவிகளுக்கும் ஆதார் எண் மறைமுகமாக கட்டாயமாக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அனைவரும் மறந்துவிடக்கூடாது சபரிமலையில் அனைத்து வயதுடைய பெண்களும் வழிபட தடையில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்தது கேரளாவிற்கு வரும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க முடியாது என அம்மாநில அரசு கூறியதும் பக்தர்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது பல்வேறு பாலியல் வழக்குகள் கடத்தல் புகார்களில் சிக்கியிருக்கும் நித்யானந்தா வெவ்வேறு கோணங்களில் வித்தியாசமான கருத்துக்களை பதிவிட்டு வெளியிட்ட வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது வழக்குகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக கைலாசா என்னும் தனிநாட்டை உருவாக்கியதாக நித்தி பேசிய பேச்சு நெட்டிசன்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாய் அமைந்தது பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது சர்ச்சைக்குரிய நிலத்தில் ராமர் கோவில் கட்டலாம் என்றும் இஸ்லாமியர்களுக்கு மசூதி கட்ட ஐந்து ஏக்கர் மாற்று இடம் தர வேண்டும் எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியது ஒரு தரப்பினருக்கு சாதகமாக இருந்தாலும் மற்றொரு தரப்பினருக்கு இந்த தீர்ப்பு நெருக்கடியாக அமைந்தது என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது டெல்லியில் மருத்துவ மாணவி நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேருக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்தது விரைவில் இந்த தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் என்பதே ஒட்டுமொத்த மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது நடந்து முடிந்த பதினேழாவது மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக தனி பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தது வாக்கு இயந்திரங்களின் முறைகேடு எதிர்கட்சிகளின் சாடல் என பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஒருபுறம் இருக்க முன்னூற்று மூன்று இடங்களில் வெற்றி பெற்று மோடி தலைமையிலான அரசு ஆட்சி அமைத்தது பாஜக தொண்டர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்தது வெங்காய விலை வரலாறு காணாத உயர்வை சந்தித்தது ஒரு கிலோ வெங்காயம் நூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் நூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனையானதால் இளத்தரசிகள் கடும் அவதி அடைந்தனர் இதன் விளைவாக ஜிஎஸ்டி மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் உயர்வு உள்ளிட்டவைகள் குறித்து மக்கள் பேச மறந்தது மத்திய அரசுக்கு சாதகமாய் அமைந்தது ஹைதராபாத்தில் பெண் மருத்துவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு எரித்து கொல்லப்பட்ட வழக்கில் கைதான நான்கு குற்றவாளிகளையும் போலீசார் என்கவுண்டரில் சுட்டுத் தள்ளினர் இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து பாராட்டுகள் குவிந்தனர் மத்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஈழத் தமிழர்களுக்கும் எதிரானது என்பதா நாடு முழுவதும் போராட்டம் வெடித்தது இதனால் அசாதாரண சூழல் நிலவியது நடுநிலையான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மறக்காம குயிக் லைன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது உண்மையின் உரைவிட